Yo lo único que no quiero es defraudar. Tú no me defraudas a mí, yo no te defraudo a ti. Tú me cuidas a mí y a mi amandita, y yo te cuido a ti y a tu jefecita. ¿Cómo ves? Vamos. Para que veas que, que pues sí, sí te hago caso. Te voy a hacer caso con lo del Saúl. Nada más que necesito que me ayudes ahí a cuadrar la cosa, porque bueno, ya ves, ¿no? Si todo sale bien, dentro de seis meses, la mandita va a estar bien casada. Pues creo que ya voy entendiendo mejor las cosas. La única manera de salirme de aquí, pues, va a ser llevar la fiesta en paz con Ricardo, ¿acá no? Así es. Con mi papá. Yo creo que nunca me voy a acostumbrar a decirle papá. Pues, ¿en qué ch*** estaban pensando, eh? De todas maneras, ya sé quién me va a ayudar. ¿Quién te va a ayudar, mi hijo? Regina. Si tú no pudiste con él, seguro Regina. ¿Y sí qué me estás diciendo? ¿Por qué Regina? Porque anda bien encamada, ¿no? Con tu papá. ¿Y ahora quién es la ingenua, mamá? ¿Todavía lo dudas? Sí, tía. Ya aprendí la lección. No me voy a dejar llevar por las garras de don Ricardo. Y bueno, ya me voy a bañar porque tengo que ir al hipódromo a ver qué se traen con este nuevo trabajo. Ay, Regina, me da mucho gusto que vayas a trabajar en el hipódromo, la verdad. Sí. Una mujer que se mantiene a sí misma es una mujer independiente, ¿verdad? A mí que no me venga ningún cap a decirme lo que tengo que hacer. Deberías de hacer lo mismo, tía. Yo estoy muy bien así como estoy, Regina. A mí me gusta llevar mi casa, atender a tu tío, a Saúl. Yo no soy tan guerrera como para salir a la calle. Aprovecha tú que estás más joven, ándale. <risa> Regina, te voy a decir una cosa. Ten mucho cuidado con Ricardo. Nada bueno puede salir de esa relación, ¿ok? Tía, más bien que él tenga cuidado conmigo. Yo no soy mujer de un solo hombre. Y en eso también deberías aprender tú. Lástima que su hermano se haya perdido de todo esto. Pues sí, pero ¿quién le manda a ponerse tan pen como se puso? Ahora el cabrón va a tener que esperar a que se le baje la cruda para venirse por su lado. Hay que estar muy abusados con los colombianos, ¿eh? Esos cabrones se acostumbran a soltar balazos por cualquier cosa. Supongo que esa es la manera que tienen para arreglar sus pedos. Y nosotros, mientras no tengamos un esquema de seguridad como el que tiene Chema Venegas, tenemos que ser muy prudentes. ¿Me entendiste? Sí, señor. Póngase el cinturón. Ya vamos a aterrizar. Está bueno. Aquí entrenó rojo. El chema está bien ca... Nunca me imaginé que le estuviera entrando con todo este Disney. Si algo llega a salir mal, podríamos estar perdiendo algo más que el pellejo. No, pues no que le entrabas a todo, pues. Simón, pero pues veo al chema como corriendo muy deprisa. Y esto no es un juego. Pues ¿y quién dijo eso? Tranquilo, toro. Mira, yo he estado viendo al chema. Ese güey ha estado analizando todo y la tiene más clara que el mismo don Ricardo. Él sabe lo que quiere. Vas a ver. Pronto vamos a estar chambeando ahí con los colombianos. Liviánate, güey. ¿Y eso como para qué o okay, qué, Rojo? ¿Ves? Es precisamente lo que te estoy hablando. ¿Para qué trabajar con gente que ni conoce? Pues porque el futuro está ahí con los colombianos. ¿Cuánta merca tendrán esos cap para colocar? A ver. Imagínate Pero... nomás. Vas a ver. El Chema se va a formar ahí primero. Se va a colar. ¿Eh? ¿Me ni te acuerdas. Tranquilo. A ver. Buenas, buenas, señores. Qué placer. Qué bueno que aceptaban la invitación. ¿Ustedes cadena? Sí, señor. Ah, pues mucho gusto, Isidro Robles. Uh -huh. Le comento que mi hermano viene en otro vuelo porque tuvo un problemita. Ah, ok. Venga, lo relaciono. Carlos Rodríguez, mi mano derecha. Te gustó. Es la de como pelusa. pelusa. Eso. 
Y aquí, muy alegrillo. Un placer. Este otro duro. Ahí hay mucho gusto. ¿Cómo le fue en el viaje? Bien, bien, pero para serlo honesto, estamos un poquito ansiosos por ver qué negocios se traen ustedes. <risa> Dale cuento, señor. El panorama aquí en los negocios está excelente, está muy bien. Pero tenemos una piedra en el camino. Un par de cubanos. Amigos míos me hacían vueltas y todo eso, todo estaba bien. Pero cuando se enteraron de la exportación que íbamos a hacer, <risa> se les abrió la calle ahí mismo. Entonces tenemos que hablar qué vamos a hacer con ese asunto. No creo que haya problema. En México tenemos un dicho que dice que a todo lo que estorba hay que cortarlo de raíz. ¿Cómo ve? <risa> ¿Entramos? Ah, estamos en la misma emisora. Ah, bueno. Bienvenido. Muchas gracias. Por favor, síganme. Un placer. Gracias. 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 Bueno, Siga por fuimos acá. Pelusa. Tenemos que planear todo muy bien, hijo. Primero que te metas a una de esas buenas causas de, no sé, alguna chica de paz, algo así, ¿no? Hablando de paz y el diablo que se aparece. ¿Que algún pepo? Nada que no puede resolver, mijo. ¿Y ahora qué, Sente? No. No encuentra ningún otro c... ¿Quién joda? No, todo lo contrario, señor presidente municipal. Vengo a ofrecer una disculpa. Entonces, primero resuelves lo mío y ya después te vas con el Inge. Oiga, patrón, eh, ¿y qué vamos a hacer con la feria que hablamos? La que le necesito dar a Viguedi para pasar las armas. Morillo, dígame, patrón. Eso me anda más. Presto. Luego, te voy a encargar un maletín, el más grande que tengas. Tráetelo. Está ah, bueno. Ya tengo las medidas, don Ricardo. Así que ni se preocupe que no va a haber ningún problema para hacer ese túnel. Venga. ¿Qué onda, Chema? ¿Te lanzas conmigo a trabajar? No, no, no. Primero resuelve lo mío. Ya después se va contigo. Está bien. Cuando quieras, vato, no creas que se me olvida que fue tuya esa idea. <risa> Entonces vas a resolver esto con los socios gabachos, para que veas que lo de la confianza va en serio. ¿Mm? Hey, 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 hey. Tú sí sabes cómo recibir a tu esposo. <risa> <risa> Llegas justo a tiempo, baby, para ponerme bronceador. Está. ¿Cómo te fue? <risa> ¿Eh? Muy bien. Conocí a los nuevos socios. Hicimos grandes alianzas gracias a ti. Si tú no hubieses llamado, tal vez en estos momentos estaríamos lamentándolo. Ay, la verdad es que me preocupa mucho la actitud de Freddy. El muy c... vino a reclamarme. Sí, me reclamó que si yo te avisé de lo del operativo, pero por supuesto que yo lo negué todo. Ay, ese Freddy. Tenemos que hacer algo con él, tenemos que recuperar su confianza. No. Hay que sacarle esas ideas de la cabeza. ¿no? Pero bueno, lo vamos a necesitar. Pero más adelante, ahora por lo pronto, Ricardo nos va a mandar un muchacho que nos va a ayudar cuando le demos la vuelta de giro al negocio. ¿no? ¿Necesitamos más hombres? Sí, los necesitamos, pero no te preocupes. Yo sé que te va a gustar. <risa> ¿Y por qué sabes que me va a gustar, eh? Porque te conozco. ¿Sí? Sí. Y porque yo voy a querer que te guste mucho para poder manipularlo ah. a nuestro antojo. <risa> Ese muchacho tiene potencial, ¿sabes? ¿Sí? Sí, y en nuestras manos puede ser de gran utilidad. ¿eh? Ay, Gary. Ay, baby. Okay. Uf. Que yo sepa, no nos han dado el bonus para que andes tan contento todo el tiempo. ¿O qué? ¿Te promovieron y no me dijiste? Eh, ¿qué pasó, brother? Mira, ni una ni la otra. Lo que pasa es que tengo una vieja off the record, you know, que... <risa> uh, venga. ¿Y esta troca, Freddy? Está de lujo. ¿Cuándo la cambiaste? Ah, lo que pasa es que pues, tenía una lanita ahorrada, ¿sabes? Que no me estaba dando nada en el banco y pues... Ojalá yo tuviera tus preocupaciones, apá. <ríe> bueno, ¿qué? Vámonos a dar el rol, ¿no? Que quiero llegar temprano a mi casa. Let's do it, man. All right. Here you go, sir. We know that there's some American authorities doing business with the drug dealers. Now, we don't know if it's CIA or DEA people, 
but we're sure that some border patrols are in it. What do you want, Andrews? Be concrete. I want to be in charge, sir. I have a clue. You think you could assign this case to me? Yo nunca he dejado con la mano extendida a nadie. Pero no soy ningún pedo. ¿Qué ch quiere? Pues eso, ofrecerle una disculpa. El otro día me pasé, estaba haciendo negocios con su socio y. Y de verdad, discúlpeme. Pues a ver qué opina mi hijo. Lo estoy entrenando para que siga la tradición familiar de ser político. ¿Qué opinas? Pues siempre te he oído decir que el mejor espacio en la política es el que se deja para negociar, ¿qué no? <risa> pues negociemos qué ch quiere. <risa> bueno, lo primero que le haga caso a su hijo, hombre. Va re bien. Y segunda, eh, creo que tengo varias propuestas que hacerle. Seguramente estamos del mismo lado de la moneda. Seguramente tenemos los mismos intereses. Ey, 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 tranquilo, Joaquín, tranquilo, tranquilo. Usted acaba de su juguito, sin prisa. Yo soy el que me tengo que ir a trabajar. Ándele, yo le invito, Joaquín. Lo de la chamba, ¿usted sí cree que pueda conseguirme algo? Yo estoy dispuesto a trabajar y seguir cambiando para bien. Claro que sí, Joaquín. Cuenta con eso. ¿eh? Yo le prometo que no lo va a hacer quedar mal, jefe. Yo me regeneré gracias a la ayuda del señor y no va a volver al mal camino. <risa> te creo, Joaquín, te creo. Ya quédese tranquilo. Si sale algo para ti, yo te paso a buscar a la pensión. ¿eh? Y acabes en su juguito, ándele. Gracias. Pórtese bien. Oiga, tiene un teléfono. Bueno. Buenas. ¿Me comunica de favor con Elvira? Sí, claro. Señora Elvira, es para usted. Síguele aquí, Josefina, por favor. ¿Quién habla? No me vais a colgar, Elvira. Soy Joaquín. Quisiera saber si el Chema andaba por ahí. No, no está. Le voy a decir que le llamaste. Eh, espérame, Elvira. Eh, dile que estoy haciendo todo lo que me dijo. Que lo estoy esperando para platicar con él. No va a conseguir una chamba. Legal. Tienes que creerme, Elvira. Yo no creo en nadie, Joaquín, y mucho menos en ti. Si al Chema le ha dado por ayudarte, pues qué bueno. Pero yo, la verdad, prefiero no enterarme de eso. No me digas eso, Elvira, por favor. Le voy a dar tu recado. Seriously, baby. Hay que ponerle punto final a lo de Torres. Tengo miedo de que haga alguna estupidez y nos ch*** el negocio. Tranquila. Tranquila. Si alguien sabe manejar bien a ese Boy Scout, eres tú. Oh. Sí, pero no podemos depender nada más de él. Necesitamos a alguien de la DEA. Yo sé que es una agencia joven, pero son los later se nos van a atravesar en el camino. ¿no? Pues adelantándome, organicé una reunión aquí en la casa. Oh. <risa> sí, voy a invitar a autoridades locales, incluyendo a los de la DEA, a ver si podemos negociar con ellos. ¿eh? Oh, ¿Ves por qué te amo, Suri? Uh -huh. ¿Ves por qué tú estás armando de todo? ¿Ves el boss? ¿eh? I'm the boss. This kind of operation is for internal affairs, Andrews. Why should I give it to you? Because I can prove that this border patrol guy is doing business with a big fish in the Mexican cartels. There is a huge network operating right in front of our noses, sir. Okay. I hope you have the right clue, Andrews. Go ahead. Yes. Thank you, sir. Wait, Andrews. Report the results directly to me. Of course, sir. Of course. Cadena está bonito por acá, ¿eh? Fíjate que estoy pensando poner una oficina. Aunque me gustaría que me dijeras cómo están los costos de las propiedades por acá. ¿Tú qué sabes de eso? Oh, bien, bien. Además, usted no sabe cuántos edificios de eso no han sido construidos con plata del narcotráfico. Es que ese es el negocio de la coca. Da mucho billete y rápido, con poco volumen. 
y el mercado disparado. Los gringos están locos, cada vez meten y meten y meten y meten. Ah, pues eso está muy bueno. A partir de este momento te puedo asegurar que ya puedes contar con nuestras rutas para que puedas transportar el llamado oro blanco. Diga, ahí sí estoy muy agradecido con ustedes, de verdad. Vamos, Jorge. No es que Escobar tiene el Caribe en sus manos, no teníamos más por dónde meternos. Pero ya solucionamos y ahora le vamos a mandar todo desde Colombia por el Pacífico. ¿Sí o qué, patrón? <risa> Nosotros se lo dejamos allá, ellos lo traen acá, como un bugalú. Yeah. <risa> Venga, mi Isidro, yeah. tenemos que estar bien preparados para la reunión de esta noche y tener claro qué es lo que vamos a hacer con los cubanos. Ya no quiero que esos malparidos estén en esta vuelta. Nah. Bueno, pues espero que tengas todo bien claro. Sí, patrón, no hay pe... Nos vemos, Inge. Hasta luego, don Ricardo. Vale, vámonos. Oiga, Inge. ¿Qué pasó? Necesito pasar algo de este lado. ¿Tendrá algún túnel disponible? El que quieras, vato. Tú dime cuál te sirve, mira. Tenemos operativos este, este y este otro. No, pues yo creo que ese de allá. ¿Me da la dirección? Está bueno. ¿Y qué hacemos? ¿Nos vemos en una hora ya o cómo? Sí, 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 seguro. ¿Qué vas a pasar? ¿Lana? No. Fierros. <ríe> Se me hace que vas a llegar lejos, cabrón. Ah. la dirección. Sí.